హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టు ఇంగ్లీష్ లెర్న్ విత్ వన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రిపోజిషన్స్ని లైవ్గా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము అయితే ఈరోజు కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిని కూడా మనం నేర్చుకుందాము ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయన్నమాట వీటిని మనము లైవ్గా నేర్చుకుంటే చక్కగా గుర్తుంటాయి అనే కోణంలో మనము ఈ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే మనం చూస్తూనే ఉంటాం కదా ఒక్కొక్కసారి మనము రైడ్ అంటాం ఒక్కొక్కసారి మనం డ్రైవ్ అంటాం మరి రైడ్ ఎప్పుడు వాడతాము డ్రైవ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఎప్పుడైతే టూ వీల్స్ ఉంటాయో రెండు వీల్స్ ఉంటాయో స్కూటర్ కావచ్చు బైస్కిల్ కావచ్చు మరి మోటార్ సైకిల్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నిటి కూడా రెండు వీల్స్ ఉంటాయి రెండు చక్రాలు ఉంటాయి అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు నాలుగు కళ్ళ జంతు ఉంటుంది చూడండి గుర్రం లాంటిది ఆ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి వాటిని మనము రైడ్ అంటాం ఐ ఆమ్ రైడింగ్ అ బైస్కిల్ లేదా హీ రైడ్స్ అ బైస్కిల్ ఆయన బైస్కిల్ రైడ్ చేస్తాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తొక్కుతాడని అర్థం అదే నేను హీ డ్రైవ్స్ బైస్కిల్ అన్నాను అనుకోండి తప్పు అవుతుంది ఎందుకని ఎందుకని తప్పు అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే రెండు చక్రాలు ఉంటాయో రెండు చక్రాలు సైకిల్ కావచ్చు లేదా మోటార్ సైకిల్ కావచ్చు స్కూటీ కావచ్చు ఇలాంటివి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మనము రైడ్ అనాలి అదేవిధంగా హార్స్ని కూడా రైడే అంటాం ఇవేంటి యానిమల్స్ అనమాట ఏదేమైనా సరే నాలుగు చక్రాలు ఉన్న దాన్ని మనము డ్రైవ్ అంటాం అంటే నాలుగు చక్రాలతోటి ఏదైతే ఉంటుందో వెహికల్ దాన్ని మనము ఉపయోగించినప్పుడు డ్రైవ్ అనేది మనము వాడుతూ ఉండాలన్నమాట నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైడ్ అ మోటార్ సైకిల్ ఇట్ హ్యాస్ టూ వీల్స్ we have to say i am riding a motorcycle but not as i am driving ikka rendu wheels unnai kabatti man tappakunda manamu ride ani anali car has four wheels so we have to use drive for car for lorry even a pedda pedda vehicles unte four wheels untayi four wheels unte driving antamu two wheels unte riding antam okay na అదేవిధంగా మనము ఓవర్ అంటే ఏంటి ఇన్ అంటే ఏంటి బిసైడ్ అంటే ఏంటి బిట్వీన్ అంటే ఏంటి అమాంగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం అదేవిధంగా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోబోయే ముందు నా వైపు నుంచి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చేటువంటి లైక్ నన్ను ఎంతగానో మోటివేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు లైక్ చేయడం మర్చిపోమాకండి అదేవిధంగా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అప్కమింగ్ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనం చూద్దాము ఓవర్ అంటే మీద చూడండి ఇప్పుడు ఈ డాల్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ ఉంది ద డాల్ ఈజ్ ఆన్ ద బాక్స్ ఈ బాక్స్ మీద ఉంది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఈ బాక్స్ యొక్క సర్ఫేస్ దీనికి టచ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ద డాల్ ఈజ్ ఆన్ ద బాక్స్ అదేవిధంగా ఈ బొమ్మ ఏదైతే ఉందో ఈ బొమ్మ ఈ డాల్ లేదా క్యాట్ ఏదైనా అనుకుందాం సో ద డాల్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉంటే బిట్వీన్ అంటాం ద డాల్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద టూ బాక్సెస్ ఈ రెండు బాక్సెస్ మధ్య డాల్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా ఈ రెండింటి మధ్య ఉంది కాబట్టే నేను బిట్వీన్ వాడాను మరి ఈ డాల్ అనేది ఈ ఈ రెండు కాకుండా ఈ డాల్ అనేది ఈ మూడు బాక్సెస్ మధ్య మనం పెట్టామనుకోండి అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ వస్తువుల మధ్య మనము ఈ వస్తువు ఉంది అనుకోండి అలాంటప్పుడు అమాంగ్ అంట అమాంగ్ అమాంగ్ అంటే ఇద్దరి కంటే ఎక్కువగా వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ఈ రెండు కంటే ఎక్కువ వస్తువుల మధ్య ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనము అమాంగ్ అంటాం సో ద డాల్ ఈజ్ అమాంగ్ త్రీ బాక్సెస్ ఈ త్రీ బాక్సెస్ మధ్య డాల్ అనేది ఉంది అని నేను అంటూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఓవర్ అనే ప్రిపోజిషన్ నేర్చుకుందాము ఒక వస్తువు ఇంకొక వస్తువుకి ఎగ్జాక్ట్గా పైన ఉంటే మనం ఓవర్ అంటాం ఓవర్ ఓ వీఆర్ ఓవర్ మనము వాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ ద డాల్ ఈజ్ ఓవర్ ద బాక్స్ ఎందుకని నేను ఓవర్ రాస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా పైన ఉంది నేను ఇలా పైన కాకుండా కొంచెం ఇలా ఉందనుకుందాం ఎత్తులో కొంచెం తేడా ఉంది అప్పుడు ద డాల్ ఈజ్ అబౌవ్ ద బాక్స్ 
బాక్స్ కి పై భాగంలో ఉంది ఎత్తులో ఉందని మనము అంటూ ఉంటాం ద డాల్ ఈస్ అబౌవ్ ద బాక్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాము దీన్ని కాసేపు మనం క్యాట్ అనుకుందాము ద క్యాట్ జంప్స్ ఓవర్ ద బాక్స్ ఈ క్యాట్ ఏదైతే ఉందో దీని మీద నుంచి జంప్ చేస్తుంది అని అంటున్నాను అలాంటప్పుడు ద క్యాట్ జంప్స్ ఓవర్ ద బాక్స్ బాక్స్ మీద నుంచి జంప్ చేస్తుంది అని నేను అంటూ ఉన్నాను నా దగ్గర క్యాట్ బొమ్మ లేదు ఈ బొమ్మతోనే నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి క్యాట్ అనుకుందాము ద క్యాట్ జంప్స్ ఓవర్ ఓవర్ అంటే మీద దీని మీద నుంచి దేని మీద నుంచి బాక్స్ మీద నుంచి కాబట్టి ద క్యాట్ జంప్స్ ఓవర్ ద బాక్స్ అని మనము అంటూ ఉన్నాం మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను నా చేతిలోని నా ఫేస్ని కవర్ చేశాను అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం అంతే కదా మన నేర్చుకున్నటువంటి సెంటెన్స్ మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎలాంటి సెంటెన్స్ నేర్చుకున్నాము నా యొక్క చేతిలోని నా యొక్క ఫేస్ తోటి కవర్ చేశాను అని చెప్పి నేను అంటున్నాను అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో ఎలాంటి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసామో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అయితే ఫ్రెండ్స్ మనం చూద్దాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ పూర్తిగా కప్పి వేసింది అనుకోండి అలాంటి కండిషన్లో కూడా మనం ఓవర్ని వాడుతూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర షాల్గా ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు నా దగ్గర షాల్ లేదు నేను ఈ దుపట్టానే షాల్గా ఊహించుకుంటున్నాను సో నేను ఈ షాల్ని నా చుట్టూ ఇలా కవర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను మొత్తం కూడా నేను ఇలా కప్పుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట ఈ రకంగా కప్పుకోవడాన్ని అంటే ఐఆమ్ పుట్టింగ్ ఎ షాల్ ఓవర్ మై షోల్డర్స్ నా షోల్డర్స్ చుట్టూ కూడా నేను ఈ రకంగా కప్పుకుంటూ ఉన్నాను ఐఆమ్ పుట్టింగ్ ఎ షాల్ ఓవర్ మై షోల్డర్స్ లేదంటే ఐఆమ్ కవరింగ్ మై టోటల్ బాడీ విత్ ఎ షాల్ బట్ ఇక్కడ మనం ఓవర్ యొక్క యూసేజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఆమ్ పుట్టింగ్ ఎ షాల్ ఓవర్ మై షోల్డర్స్ అని మనము అంటూ ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మనము ఓవర్ యొక్క యూసేజ్ ఇంకోటి తెలుసుకుందాం ఏంటంటే హీ ఈస్ స్టాండింగ్ ఓవర్ దేర్ ఆయన అక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు అంటే ఆయన నిల్చొని పైన ఉన్నాడు అని అర్థం కాదు సింపుల్గా ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి అర్థం కొంచెం దూరంలో ఉన్నాడు ఆ డోర్ వద్ద ఉన్నటువంటి క్లాక్ని చూడండి అని చెప్పాలి లుక్ ఎట్ ద క్లాక్ ఓవర్ ద డోర్ అంటే డోర్ వద్ద ఉన్నటువంటి క్లాక్ని చూడండి అనేటువంటి అర్థం అంతే తప్ప డోర్ మీద ఉన్నటువంటి క్లాక్ అని అర్థం కాదు డోర్ వద్ద ఉన్నటువంటి క్లాక్ అని అర్థం సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి లుక్ ఎట్ ద క్లాక్ ఓవర్ ద డోర్ డోర్ వద్ద ఉన్నటువంటి క్లాక్ని మీరు చూడండి అని నేను అంటూ ఉన్నాను ఆమె ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించింది అన్నప్పుడు షీఈస్ ఫేమస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమె చాలా ఫేమస్ అని మనము అంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము హెలికాప్టర్ ఉందనుకుందాం హెలికాప్టర్ నుంచి అన్ని పేపర్స్ అన్ని కింద పడుతున్నాయి లేదంటే ఫ్లవర్స్ పడుతున్నాయని మనం చెప్పాలి అలాంటప్పుడు మనము హెలికాప్టర్ ఈజ్ డ్రాపింగ్ ఫ్లవర్స్ ఓవర్ ద సిటీ అంటే సిటీ మీద మొత్తం కూడా ఇలా వెదజల్లుతుంది ఏం వెదజల్లుతుంది ఫ్లవర్స్ వెదజల్లుతుంది ఏంటి హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్ ఈజ్ డ్రాపింగ్ ఫ్లవర్స్ ఓవర్ ద సిటీ సిటీ మొత్తం కూడా వెదజల్లబడుతూ ఉందని చెప్పి మనము అంటూ ఉంటాం ఈ రకమైన కాంటెక్స్ట్లో మనం ఓవర్ని వాడడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఇన్ సైడ్ గురించి నేర్చుకుందాం షీ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆమె లోపడికి వస్తూ ఉంది ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ నేను బయటికి వెళ్తూ ఉన్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ నేను బయటికి వెళ్తూ ఉన్నాను ఐఆమ్ గోయింగ్ అప్ ద స్టేర్స్ నేను మెట్ల పైకి వెళ్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ గోయింగ్ బదులు రన్నింగ్ ఉందనుకోండి పరిగెడుతున్నాను అని అర్థం వస్తుంది మామూలుగా నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఐఆమ్ కమ్మింగ్ డౌన్ ద స్టేర్స్ నేను కిందికి వస్తూ ఉన్నాను ఈ కమ్మింగ్ ప్లేస్లో రన్నింగ్ కూడా రాయచ్చు ఐఆమ్ రన్నింగ్ డౌన్ ద స్టేర్స్ అని కూడా అను ద డాల్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద కవర్ కవర్ లోపల ఉంది నేను ఎలా చెప్పగలను లోపల ఉంది కాబట్టి ఇన్ సైడ్ వాడుతున్నా దాని యొక్క ప్లేస్ ఏంటి ఇన్ సైడ్ ద డాల్ కవర్ అన్న నాకు అర్థం ఉందా లేదు అర్థం ఏం వస్తుంది వెన్ ద డాల్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద కవర్ దెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద డాల్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ ద కవర్ ఎక్కడ ఉంది డాల్ ఇన్ సైడ్ ద కవర్ కవర్ లోపల ఉంది అంటున్నాం ఉంది అనే కాంటెక్స్ట్లో ఈజ్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం మనము మరి దానిలో లేదు అన్నప్పుడు ద డాల్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సైడ్ ద కవర్ is the doll inside the cover yes the doll is inside the cover where is doll doll ekkada undi doll is inside the cover cover lo undi now i am taking out ippudu nenu danni bayatiki teesthu unnanu now i am going to take it out danni nenu bayatiki teesthu unnanu 
of course nenu ippudu teesesanu i have taken it i have taken it take took taken so i have taken it out deen nenu bayitiki teesanu ani nenu antu unnanu so inko example man chuddamu manaku baaga telusu the doll is inside the box the doll is inside the box chudandi lopala undi kada kanipistunda is it visible yes it is visible the doll is inside the box ball doll ekkada undi box lopala undi next chudamu the doll is left of the box box ki etundi left side lo undi adhe manamu right side lo undanukondi the doll is right of the box ani manamu antu untam right side lo undani manamu antu untam సో ఇప్పుడు చూడండి దీని పక్కనే ఈ బాక్స్ పక్కనే కూర్చొని ఉంది కొంచెం దగ్గరలో లైక్ కొంచెం అతుక్కున్నట్టుగా కూర్చొని ఉంది ఇలాంటప్పుడు ద డాల్ ఈజ్ బిసైడ్ ద బాక్స్ ఆర్ ద డాల్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద బాక్స్ ఆర్ డాల్ ఈజ్ సిటింగ్ బై ద బాక్స్ బాక్స్ పక్కనే అది కూర్చొని ఉంది అని నేను అంటూ ఉన్నాను సో బిసైడ్ ద బాక్స్ లేదా సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు ద బాక్స్ లేదా సిట్టింగ్ బిసైడ్ ద బాక్స్ లేదా సిట్టింగ్ బై ద బాక్స్ అన్నా కూడా ఒకే అర్థం వస్తుంది దగ్గరలో కూర్చుంది అని చెప్పి మనము అంటూ ఉన్నాం అనమాట డాల్ ఉంది కదా ఈ డాల్ ఏదైతే ఉందో బిహైండ్ అనే ప్రిపోజిషన్తో నేర్చుకుందాం బిహైండ్ అంటే వెనక సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను దాచేస్తున్నాను నా వెనక పెడుతూ ఉన్నాను సో మీకు కనిపిస్తుందా ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ నా నో ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ బికాజ్ ఐఎమ్ హైడింగ్ ఇట్ దాన్ని నేను దాచేశాను సో ద డాల్ ఈస్ బిహైండ్ మీ డాల్ నా పక్కన నా వెనక ఉంది అదేవిధంగా ఈ డాల్ని నేను ఈ బాక్స్ వెనక దాస్తాను అప్పుడు ద డాల్ ఈజ్ బిహైండ్ ద బాక్స్ అని మనము అంటూ ఉంటాం ద డాల్ ఈజ్ బిహైండ్ ద బాక్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ బాక్స్ ముందుంది సో దిస్ బాక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అండ్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ దిస్ బాక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ దిస్ డాల్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ బిహైండ్ ద డాల్ This doll is in front of mobile phone. This mobile phone is in front of box. This box is in front of me. Now, I'm in front of me. So, I have two objects in front of me. Those are box and mobile phone. I am putting my helmet on. 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 Put on me. విడగొట్టచ్చు లేదా కలిపి కూడా వాడచ్చు ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఆన్ మై హెల్మెట్ అని కూడా అనొచ్చు నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆఫ్ మై హెల్మెట్ నేను హెల్మెట్ని తీసేస్తూ ఉన్నాను ఓకేనా సో మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి రీక్యాప్సులేషన్ చేసుకుందాం ఓవర్ అంటే పైన ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద బాక్స్ టింగ్ 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 అని ఫ్లయింగ్ ఓవర్ దాని మీద నుంచి అది ఫ్లై చేస్తూ ఉందన్నమాట ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద బాక్స్ ఈ రకంగా పై నుంచి ఫ్లై చేస్తూ ఉంది అదేవిధంగా మై హ్యాండ్ ఈజ్ ఓవర్ ద డాల్ ఎగ్జాక్ట్గా పైన ఉంది నేను ఇలా అన్నా అనుకోండి ఎబో అవుతుంది ఈ ఎత్తులో తేడా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి ఓవర్ అవుతుంది మై స్టాండ్ మై హ్యాండ్ ఈజ్ మై హ్యాండ్ ఈజ్ ఓవర్ ద డాల్ డాల్ మీద ఉందని నేను అంటూ ఉన్నాను నేను ఉన్నాను ఇలా జంప్ చేశాను అనుకోండి ఐ జంప్ ఓవర్ లేదా ఐ ఆమ్ జంపింగ్ ఓవర్ ద బాక్స్ అని నేను అంటూ ఉంటాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక బెడ్షీట్ తోటి కానీ ఒక షాల్తో కానీ ఒక దుప్పటతో కానీ కవర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు మనము ఓవర్ అనే ప్రిపోజిషన్ తోటి మనము వాడచ్చు ద దుపట్ట ఈజ్ ఓవర్ ద బాక్స్ ఆర్ ఓవర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం పూర్తిగా అవి కవరే ఉన్నాయన్నమాట ఓవర్ మీద కవరే ఉన్నాయన్నమాట వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇవి రెండు కూడా ఒకదాని ఒకటి ఫేస్ చేసుకుని ఉంటూ ఉన్నాయి సో ది ఎలిఫెంట్ ఈజ్ సిట్టింగ్ అపోజిట్ టు ద డాల్ డాల్కి అపోజిట్గా అది కూర్చొని ఉంది అఫ్కోర్స్ ఇది నిల్చొని ఉంది సో ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ స్టాండింగ్ అపోజిట్ టు ద డాల్ డాల్కి అపోజిట్గా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు లేదా ఇది ఆపోజిట్గా కూర్చుంది డాల్ ఎలిఫెంట్కి ఆపోజిట్గా కూర్చుంది అంటే ద డాల్ ఈజ్ సిట్టింగ్ అపోజిట్ టు ది ఎలిఫెంట్ అని మనము అంటూ ఉంటాం లేదా ది ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ద డాల్ అని కూడా అనొచ్చు సింపుల్గా ఇది దాన్ని ఫేస్ చేసుకొని కూర్చుందని మనము అంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక బర్డ్ తీసుకొని వచ్చాను నేను పక్షి ఈ బర్డ్ కూడా 
ఇవి రెండింటిని ఫేస్ చేసుకుని కూర్చొని ఉన్నాయి మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాం చెప్పండి యానిమల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలిఫెంట్ బర్డ్ ఇవి రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఫేస్ చేసుకొని కూర్చున్నాయి అని చెప్పి మీరు సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారో మీరు ఫ్రేమ్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో సో ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం మనము త్రూ త్రూ అంటే గుండె అన్నమాట ఆ మార్గం ద్వారా మనం చూస్తూనే ఉంటాం ట్రైన్స్ అవి ఇవి కొండల మధ్యలో నుంచి టన్నెల్స్ నుంచి పోతూ ఉంటాయి లోపటి నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి హోల్ ఉంటుంది మధ్యలో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇందులో నుంచి హోల్ నేను కనిపిస్తుందనా సో ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట ఈ బాక్స్ మనం ఒక టన్నెల్ అనుకుందాం టన్నెల్ అంటే మధ్యలో హోల్ అనమాట రంధ్రం ఏం లేదు ఈ ఈ ఎలిఫెంట్ దీనిలో నుంచి వెళ్తుందని చెప్పాలి ది ఎలిఫెంట్ రన్స్ ది ఎలిఫెంట్ రన్స్ త్రూ ద టన్నెల్ టన్నెల్ ద్వారా అది వెళ్తుందని నేను అంటున్నాను అదే దీన్ని మనము బర్డ్ అనుకుందాం అనుకోండి ద బర్డ్ ఫ్లైస్ టింగ్ 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 ఫ్లైస్ త్రూ ద టన్నెల్ టన్నెల్ గుండా అది ఫ్లై చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉందని మనము అంటూ ఉన్నాం త్రూ అంటే గుండా మార్గము అని మనం అంటూ ఉంటాం అనమాట త్రూ గుండా సో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి క్యాట్ ఈ టన్నెల్ గుండా పరిగెత్తింది అని మనము సింపుల్ ఫాస్ట్లో చెప్పాలి ఎలా చెప్తారో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అదేవిధంగా ఒక ట్రైన్ కూడా ఈ టన్నెల్ గుండా పోయింది అని చెప్పాలి ఎలా చెప్తారో మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఒక ట్రైన్ ఈ టన్నెల్ గుండా వెళ్ళింది త్రూ ఉపయోగించి మీరు సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి ఇంటి చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము ఆన్కి ఓవర్కి తేడా చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఏం తెలుసా ఎప్పుడైతే ఈ ఆబ్జెక్ట్ చిన్నగా ఉంటుందో ఈ ఇంకొక దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ చిన్నగా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనము ఆన్ వాడతాం సో ద డాల్ ఈజ్ ఆన్ ద బాక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీని మీద కవర్ చేయబోయే ఆబ్జెక్ట్ పెద్దగా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఓవర్ వాడతాం అందుకే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి నేను దుప్పట్టా తీసుకుంటూ ఉన్నాను ఒకవేళ పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ ఈ చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకంటే ఈ దుప్పట్ట పెద్దగా ఉంది ఇలాంటప్పుడు మొత్తం కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి మనము ఓవర్ని వాడాలి అప్పుడు ద దుపట్టో ఈజ్ ఓవర్ ద బాక్స్ ఇప్పుడు ఆన్ ద బాక్స్ అనొద్దు ఎందుకంటే ఈ దుప్పట్ట పెద్దగా ఉంది కదా చూడండి బాక్స్ చిన్నగా ఉంది చిన్నగా లేదా ఈ డాల్ కూడా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనం ఓవర్ని వాడుతూ ఉంటాం సో ఈ రకంగా మనము తేడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రిపరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటూ ఉందాం అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరి కోసం మన వద్ద కోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఈ కోర్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఇంకా మిగిలిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పొందవచ్చు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి అదేవిధంగా కొత్తగా చూసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనటువంటి బెల్లకని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ 